Ja, willkommen zu der Kunst des Mordens, Teil 17, Geheimakte FBI. Wir sind in der Universitätsbibliothek und sind auf der Suche nach Hinweisen, die wir in, der, in einer Champagnerflasche gefunden haben, in einer Art Flaschenpost. Äh, da war unter anderem das Jahrgang 1986 vermeldet und wir suchen jetzt, ob wir da irgendwelche Hinweise bekommen. Wir bräuchten also irgendwelche Jahrgangsbücher der Universitätsbibliothek. Und dann fragen wir nochmal die Bibliothekarin nach. Ich nenne sie einfach Karin. Hallo Karin. Könnten Sie mir helfen, dieses Buch zu finden? Sie schaffen das schon alleine. Es ist im Regal auf der linken Seite neben der Tür. Im Regal links neben der Tür. Ja, vielen Dank. Äh, Tür, dann rechts, dann links. Ja, ist es jetzt links, wenn wir reinkommen oder wenn wir rein? Nein, schau mal. Wir werden es schon finden. Ach, hier kann man eh nichts machen. Aber hier. Das Buch 1986. Fangen wir mal oben an. Schauen alles mal andächtig durch. Okay. Ich hätte vielleicht unten anfangen sollen. Ich mache jetzt nach unten. Zurück. Nee, zurück wollen wir nicht. Rückwärts nimmer, vorwärts immer. Hätte vielleicht in der Mitte anfangen sollen. Irgendwo muss das sein. Ja. Jahrbuch der New Yorker Universität, Jahrgang 1986. Ich hoffe, dass die Bibliothekarin mir helfen wird. Was doch in der Mitte. Ah. Okay. <lacht> Kann man das jetzt verbinden miteinander? Diese Sachen passen nicht zueinander. Okay. Dann. Was soll ich damit tun? zurücklegen und zu Karin gehen. Hallo Karin. Haben Sie das Buch? Hier sind die Jahrgangsbücher. Wonach suchen Sie eigentlich? Nach Informationen über ein paar Menschen, die hier studiert haben. Namen? Joel Tatum, Andrew Haig, Henry Fairbanks, John Rudolph, Mark Chestum. Langsam. Jahrgang 1986. Fangen wir mit Tatum an. Schauen Sie, hier. Seite 226. Rudolph. Wo sind denn die anderen alle? Hm. Alle Einträge verweisen auf diese Seite. Schauen wir sie uns doch mal an. Ich danke Ihnen. Aber diese Seite ist nicht mehr da. Jemand hat sie herausgerissen. Wie denn? Mit jedem Jahrgang werden die jungen Leute immer schlimmer. Aber ich werde ihn schon erwischen. Ja, vielleicht wollte auch jemand irgendwelche Beweise vernichten, weil die ganze Hinweise für Täter und Opfer und äh, kommen irgendwie zusammen aus der Universität. Gibt es Kopien, Mikrofilme? Mikrofilme? Ja, obwohl die neueren Sachen jetzt eingescannt werden. Können Sie sie mir zeigen? Nicht heute, Schätzchen. Kommen Sie morgen früh. Meine Nichte wird da sein. Sie ist viel schneller als ich. Jetzt muss ich abschließen. Ja, ich glaube, jeder ist schneller wie die Karin. Ne? Und dann ihre Nichte auch. Ja, wir tun mal ein bisschen Nerven. Wissen Sie, dass all diese Leute, die ich genannt habe, ermordet wurden? Heute könnte wieder jemand sterben. Nicht ausgeschlossen, dass ich auf diesem Mikrofilm etwas finde, das mir hilft, den Mörder zu finden oder das potenzielle Opfer zu schützen. Also, ja. ich bin schockiert. Es ist Abend. Ich bin fertig mit der Arbeit. Ich wollte den Bus erwischen und nach Hause fahren. Aber das muss ich nicht. Später kommt noch ein anderer Bus. Ich helfe Ihnen. Okay, FBI-Mädel, Sie haben mich überzeugt. Ach, wie gnädig. Ach Gott. Ausnahmsweise mal Überstunden machen. Wo sind diese Mikrofilme? Ich versuche, sie selbst zu finden. Ach, spielen Sie lieber Lotto. Da haben Sie mehr Chancen. Wo sind Sie? Im Mikrofilmsaal auf der rechten Seite. Ich kann von hier aus alle Schubladen entsperren. 
Na, dann mach mal. Wo sind diese Mikrofilme? Im Mikrofilmsaal. Ja, naja, das hat keinen Zweck, dann nochmal zu fragen. Dann gehen wir in den Mikrofilmsaal. Wo war das schon wieder? Keine Ahnung. Gehen wir mal hier hin, da hin, dorthin. Dann gehen wir mal zum... Was war da? Was war da? Ach, ein Lesegerät. Für Mikrofilme. Ja, wenn wir eins hätten. Könnt mir das auswerten. Aha, okay. Ach, das ist ein Mann und dann haben wir ab. Mikrofilmshaar. Na, dann machen wir gleich einen ganzen Saal draus. Na, Prost Mahlzeit. Ich drücke mal die Hotspot-Taste. Ja, super. Hätte ich alles durchsucht und dann brauche ich mir nur den Mikrofilmschrank. Ach nein, es gibt zu viele von diesen Mikrofilmen. Es macht wirklich keinen Sinn. Hallo? Ach nein, es gibt zu viele von diesen Mikrofilmen. Es macht wirklich keinen Sinn. Das ist mir extra Ringe gelatscht hier. Da müssen wir nochmal die Karin fragen. Hallo Karin. Sie haben recht. So werde ich sie nie finden. In der Zwischenzeit habe ich die Signatur gefunden. Hier ist sie. 01 044 86. 01 044 86. Na, mal schauen, ob so eine Schublade so heißt. Auf geht's. Null eins, null vierundvierzig, sechsundachtzig? Es gibt hier eine völlig andere Nummerierung. Woher hat die Bibliothekarin diese Nummer? Oh ja, hier kann man gar nichts machen. Oh Gott, jede Schublade. Ja, ja. <lacht> Null eins, null vierundvierzig, sechsundachtzig? Es gibt hier eine völlig andere Nummerierung. Woher hat die Bibliothekarin diese Nummer? Probieren wir noch mal eins aus. Oh Gott. Null eins, null vierundvierzig, es gibt hier eine völlig andere Nummerierung. Ja, hier Woher ist 001, 044, 1964. Wir brauchen 86. Ich kann es aber auch nicht alles lesen. 9, 7, 86. Nee. 01, 044, ja, wissen wir. Äh, haken wir nochmal nach. Das hat vorhin geklappt. Vielleicht klappt es ja nochmal. Hallo Karin. Jo, ich wollte mit dem Bus weg. Etwas stimmt nicht. Die Nummern auf den Mikrofilmen sind anders. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es besser wäre, wenn Sie morgen wiederkommen würden. Ich kann mich nur an die Sammlung bis zum Jahr 2001 gut erinnern. Zwei Wochen vor dem 11. September bin ich in Pension gegangen. Vielleicht rufen wir Ihre Nichte an. Sie ist auf dem Rückflug aus Europa. Sie musste bestimmt ihr Handy ausschalten. Warum sind diese Nummern völlig anders? In den letzten Jahren wurde das System geändert, aber offensichtlich sind noch nicht überall die neuen Bezeichnungen eingetragen worden. Und ich kann die alten Signaturen nicht in neue übersetzen. Da streng dich mal an hier. Sie haben etwas von einem Signaturensystem erwähnt. 
Was versteckt sich hinter den jeweiligen Symbolen? In dem alten System, das sich noch jeder merken konnte, standen die ersten beiden Ziffern für die Katalogabteilung. Die drei nächsten Ziffern waren die Nummern einer bestimmten Position. Und die letzten beiden Ziffern standen für das Jahr. Ich verstehe. Die neuen Signaturen enthalten zusätzliche Informationen und den Jahrgang in vier Ziffern Format. Also in der neuen Signatur müssen die Ziffern 01, 044 und 1986 vorkommen? Die Positionsnummer besteht jetzt wahrscheinlich aus vier Ziffern, also 0044. Statt 01 muss es 001 sein. Danke. Ich schaue mir jetzt die Bezeichnungen auf den Mikrofilm an. Ja, ich habe es mal mitgeschrieben. Die alten waren dann äh, 010486. Die 01 steht für die Position, die 44 für die... Äh, weiß ich nicht mehr. Und die 86 für den Jahrgang. Und das ist in 9 übersetzt wäre das 0001 1986. Weil es einfach mehr Informationen erhalten kann wo was ist und warum. Gehen wir noch mal hin. Ich hoffe, dass ich jetzt besser lesen kann. Jetzt hatte ich auch vorhin die Schublade 86 als Endzahl. Das wäre gar nicht so sch schlecht. Hier haben wir sie doch. 0010 44, 1986. Ach, ich finde es gar nicht lustig, sowas. Nur weil ich das jetzt nicht lesen kann hier. Hallo? Moment. 86. Ähm, 3, 2, 1, 80, 79. 86, okay. Das müsste dann hier irgendwo sein. Nichts. Haben wir noch eine 86? 4, 5, 86. 7, 8, 9, 98, 91, 93, 2. Hallo. Neunzehn sechsundachtzig, das sind null, 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 eins, vierundvierzig, eins, zweiundachtzig, neunzehn, BB, was ist das? 86, nee, 1900. Ah, Moment, hier haben wir eine Zusatzzahl. 1988, 19... 8, 7, 19, 8, 7. Boah. 8, 7, 8, 19, 8, 6, 9. 19, 8, 6, 7. Aha. 6, 19. Ich weiß nicht, was die Zusatzzahl ist. Oder hatte ich die? Die? Ah, da ist er. Es lag zu lange in dieser Schublade. Wir werden sehen, welches Geheimnis es verbirgt. Okay, schauen wir mal. Diese Archivierungsart wird bald der Vergangenheit angehören. Ja, heute ist alles digital, wird digitalisiert. Diese Archivierungsart wird bald der Vergangenheit angehören. Hallo, Mann, geh weg. Ich möchte gern raus hier. Danke. Weg. Und dann gehen wir ab in die Bibliothek zur Mikrofilm-Auswertungsgerät. Aber was wir darauf finden und wie es dann weitergeht, seht ihr dann im nächsten Teil. Bis dahin, mach's gut, mach's besser, euer Christian.